الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله আলহামদুলিল্লাহ কোটচাঁদপুর কমি মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক মহতি ওয়াজ মাহফিলের মোহতারাম সাদার মোহতারাম সভাপতি উপস্থিত হজরাত বুজুর্গ ওলামায় কেরাম সম্মুখ পানে সমবেত দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় দিনদার ইমানদার মুমিন মুসলমান ভাইরা বুড়া বাবারা যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা अल्लाहर दरबारे शकर अल्लाह तला के दिन ही नसीहतर मजलिस सोहबते जाननाथ टुकड़ा बागने मद्रासार महफिले दावत तबलिग नस्बते आशार बसार तौभिक दान कर मालिकर दरबारे शुक्रिया आदाय करी शकर गुजार हो कल मत शकर पड़ी जबान खुले भक्ति भरे সমস্যারে আওয়াজ করে সকলে মিলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ বিকাল থেকে শুরু করে পর্যন্ত ওলামা হজরতগণ অত্যন্ত দামি দামি গুরুত্বপূর্ণ নসিহাত আপনাদেরকে শোনাইছেন রাত্রি এগারোটা প্রায় গভীর রাত পর্যন্ত আপনারা যারা বসে রয়েছেন দিনই নসিহত শ্রবণ করতেছেন মাহফিলে সময় কাটাচ্ছেন ये अवस्थान आल्ला आल्ला रसुलर कथा शा बला आल्ला पाकर नाम जिकिर कड़ा एम बरकती मजलिसे बस थकाटा इटा अपन हृदय आल्ला पाकर मोहब्बत आर एक दलिल बंदार हृदय आल्लर मोहब्बत इटार दलिल हिसाब से जत मजबूत भावे आल्लर का पेश करा जा ওই বান্দার মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাছে তত বেশি হবে কেউ অধিক ইবাদত করে অধিক নেক কাজে সময় কাটায় কেউ অধিক কোরআন শরীফ তেলাবাদ করে অধিক পরিমাণে ওয়াজ শোনে এমন শ্রোতা এখানে আছে যারা আসছে আবার চলেও গেছে এতক্ষণ শুয়েও পড়ছে আছে না তারা মহাব্বতের সাথে এখানে জাগ্রত থাকতে পারে নাই আবার এমন আছে মাদ্রাসার 
আর মাহফিলের মাঝখানেই তার ঘর মুসলমান কিন্তু সে আসে নাই তার কাছে এইটা ভালো লাগে না তার কাছে ওইটা আবার ভালো লাগে ওইটা কোনটা গান বাজনা নাটক সিনেমা এগুলো তার ভালো লাগে মাইকলা আমার কানে আওয়াজ দাও আর ইকো বন্ধু করে আওয়াজ আরও বাড়াও স্পষ্ট রাখো কেন কেন করে না যেন তো আল্লাহ পাক এই যে আমাদেরকে যে বসায় রাখছেন আপনাদেরকে যাদেরকে দাঁড়ায় রইছেন টাকা দিবে উল্টা চান্দা নিবে চান্স পাইলে কিন্তু তারপরেও আসেন দিচ্ছেন বসে আসেন মোহাব্বতকার আওয়াজ করে বলেন ইমানের বড় দুইটা শেয়ারের ভেতরে একটা শেয়ার হলো আল্লাহর মোহাব্বত মোমিনের হৃদয় আল্লাহ প্রেমের আগুন জ্বলবে অনেকের অন্তরে দলের আগুন জ্বলে মার্কার আগুন জ্বলে নেতার আগুন জ্বলে আল্লাহর আগুন জ্বলে জ্বলে না আছে না নাই আপনাদের এলাকায় নাই আমরা আমাদের ঢাকার বদনাম করতেছি তো এই অবস্থা অনেকের থাকে যেমন আপনাদের এলাকার নেতৃস্থানীয় যারা তাদের গুণগান আমি এখানে এসে শুনেছি বিশেষভাবে মেয়র সাহেব এই মাদ্রাসার জায়গাটা ওনার নিজেরই পছন্দ ছিল যখন শুনেছেন মাদ্রাসা হবে তো উনি এটা মাদ্রাসার জন্য ছেড়ে দিছে কমিশনার বসে আছে আলোচনা শুনতেছে ওনাদের দিলে আল্লাহ পাকের মোহাব্বত আছে কিন্তু এমন নেতারা আছে যারা হুজুরের ওয়াজ ব্রেক করে হে কতক্ষণ ওয়াজ করে চলে যায় আছে না এরকম অনেক মুখোমুখি আমরা হই কোনো কোনো জায়গায় মাহফিলে গেলে বয়ান বন্ধ করে নেতাজিকে টাইম দিতে হয় উনি এমন ওয়াজ করে আবার ফাঁকে ফাঁকে এটাও বলে আমরাও ওয়াজ জানি এটাও বলে অবশ্য যদিও হাদিস রে কোরআন শরীফের আয়াত হিসেবে পেশ করে আর আয়াতকে কখনো কখনো কোরআনের আয়াতকে হাদিস হিসেবে পেশ করে কিন্তু বয়ান করে আবার বয়ান করে চলেও যায় মাহফিলে ঢোকা রাগ দিয়ে টুপিটা পড়ে এরকম আছে না যখন কাছাকাছি আয়া পড়ছে তো প্যান্টের পকেটে একটা সিয়াসি টুপি আছে এটা কি টুপি টুপি কয় প্রকার জিন্না সাহেব যে টুপি পড়তো এটা সিয়াসি টুপি সিয়াসাতের টুপি আছে একটা যেহেতু ইসলামী রাজনীতি করতো তাই সিয়াসি টুপি পড়তো সিয়াসি টুপি রাজনীতির টুপি তো অনেকে আছে মাহফিলের কাছে আইসে ওই রাজনীতির টুপি যেটা পকেটে আসছে এটা বের করে মাথায় দেয় মাথায় দিয়ে মাহফিলে আসে কিন্তু আপনারা যারা এই যে এত রাতে বসে আসছেন আল্লাহর মোহাব্বত এটা আল্লাহ আল্লাহর রসুলের মোহাব্বত না থাকলে বসে থাকতে পারতেন না এই যে মোহাব্বতটা এইটা যত বেশি প্রকাশ করা যাবে আল্লাহর কাছে তত বেশি নৈকট্য হাসিল করা যাবে নামাজে গেছে কেউ দিনে পাঁচ বেলা আল্লাহর মোহাব্বত প্রকাশ করেছে সকাল বেলায় কোরআন পড়েছে আল্লাহর মোহাব্বত প্রকাশ করেছে মাঝে মধ্যে আবার অন্যান্য নামাজ পড়েছে আল্লাহর মোহাব্বত প্রকাশ করেছে মোহাব্বতের বহির প্রকাশ পদ্ধতি যার ভালো মুমিন হিসেবে আল্লাহর কাছে তার দাম বেশি ভালো আল্লাহ তালা বলেন আমি আয়াত পড়েছি দুনো হাত উপরে তোলেন ও আজ শুনতে শুনতে আপনাদের পেট বড়া পেট বড়া মানুষের ও আজ শোনানো কষ্ট কিন্তু আমার ডাইনে বামে যারা আছেন তারা বড়া পেটে একটু খালি হয়ে বসেন কথা কইবেন না মোবাইল পার্টি যারা আছেন মোবাইল বন্ধ করে না পাতে তো অল্প সময়ের জন্য কারণ তো বা করব একটু পরে সোজা করেন আঙুলগুলো খুলেন এরকম নাড়াচাড়া দেন দেখি জবান খুলে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আওয়াজটা জোরে দেওয়া সুন্নাত কারণ এটার ভেতরে অ্যাটমিক পারমাণবিক শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আছে বাতিল ভয় পা বলেন আল্লাহ আকবর সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লা আল্লাহ 
Allahu Akbar Allahu Akbar Hath Naman Ehi zagai kintu Yaman kisum manus ase E amra Allahu Akbar Allahu Akbar Bolsi na Ehi shumai e walashtra mukhule nai Dwek zan ase Oda chinta kade zhe Huzur rash li to ama gore ekam kore Thak aiske na kollam Aiske aashpashil loke rai kore Kintu mune rakhte hove अल्लाह का नाम जीवने एक बार जो दिखे उन्हें वार शुजुक पाए हैं ते तले शे जन्नती रूप शुजुक तो है जाए कोई बार जीवने एक बार अल्लाह का नाम नहीं लो शे जन्नती जारू रूप शुजुक तो है जाए एक अन्य क्यों जो दिवाल है ला इलाहा इल्ला अल्लाह एक बार जीवने बोल से तो दाखला जन्ना शे ज एक उक्तों नमाज़ जुदी एबर ना उपढ़े अल्लाह का नाम जीवन एक बर विश्वासी शते मोहब्बत निसे अल्लाह ताला ए बंदा टक्यो एक दिन ना एक दिन अल्लाह जन्नते निजेर का से जागदन कर भी कोई बर निसे अल्लाह नाम पंसस्टे अनुट पाया मार का कोई कोतो बर पैसे कोतो एक ता पेप्सी अथवा एक पैकेट बीरी पाया उमुक भाईर चोरित्रो फुलेर मतो पवित्रो कतो बोल से जन्नत पावे एर भी नहीं माये अल्लाह का नाम एक बार फुटते कोष्ट लगे एरो को मुमीनो आसे तार री दो अल्लाह का मोहब्बत बड़ो ओल्पो खुबी ओल्पो इता गोल्पो ना इता किना गल्प ना तार रीदोए अल्लाह मोहब्बत खुबी गल्पो आर किसु किसु मनुष्य रीदोए दुनियार मोहब्बत गल्पो किंतु अल्लाह मोहब्बत बेशी अल्लाह मोहब्बत जर रीदोए बेशी मोहब्बत इर कारणे शे हबीबुल्लाह कारो रीदोए अल्लाह मोहब्बत बेशी एकारणे शे खलीलुल्लाह कारो रीदोए अल्लाह मोहब्बत बेशी एकारणे शे कलीमुल्लाह आपना रामनो भी रीदोए अल्लाह मोहब्बत बेशी जन्ने हबीबुल्लाह इब्राहिमी रीदोए अल्लाह मोहब्बत बेशी तय इब्राहिम खलीलुल्लाह موسیٰ ردائے اللہ محبت بشی کلیم اللہ عیسیٰ ردائے اللہ محبت بشی روح اللہ اسماعیل ردائے اللہ محبت بشی زبیح اللہ قیامت پر جنتو کنو رکشا والا دھوپی موسیر دلو زدی अल्लाह की मोहब्बत पावा जाए ताकि अल्लाह बोल बे ओ बोली उल्लाह किसे कारण है बोल बे हाँ मोहब्बत इर कारण है बोल बे ते मोहब्बत जासे मिया प्रेमी कर मोहब्बत ऐसी इतना भुजाइला गुलाब फूल धोई रहा ये तुम्हार जोन में इतना ना 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 भैंटाइंस जेते काट लो ऐसे दारा रिशो जन मो दिने रोजनी कोन धनी ये दारी आसो आर बोल चो I love you इतना तो प्रकाश कुल्ला अल्लाह र मोहब्बत प्रकाश कर बना अल्लाह र मोहब्बत खली गोपने गोपने कर बा अल्लाह तो तुम्हारे गोपने प्रकाश मोहब्बत करेना प्रकाश से मोहब्बत करो अल्लाह ताला अपना के आमा के जे सब चीज़ ती बेशी मोहब्बत करे अल्लाह इटा प्रकाश करे क्या मने प्रकाश करे बंदा जोखोन कैसी नोते ढूँढते से क्यों जाने ना किंतु एक जन जाने तीनी के बंदा मौत खाई ते जाई ते से क्यों जाने ना क्या जाने गांजा किंतु जाई ते से क्यों जाने ना क्या जाने 
খালি যদি অক্সিজেনটা টাইট দিয়ে দেয় তাহলে আর যাইতে পারবো কিন্তু দেয় টাইট ভালোবাসে দেখি যদি কালকে ও মসজিদে আসে মাফ করে দিব ভালোবাসাটা প্রকাশ করে দিল্লিতে নিজাম উদ্দিন থেকে পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে আমি এক কাপ চা খাইতে গেছি চা খুব গুণগান শুনছি এক জায়গার চা চা হলো মাটির কাপে দেয় খাইতে খুব স্বাদ তুলসী পাতা বিভিন্ন কিছু দিয়ে বানায় মানুষ সিরিয়াল ধরে চা খাওয়ার জন্য বহির বিশ্বে কিছু চা আছে ব্র্যান্ডের চা যেটা খাওয়ার জন্য গাড়ির সিরিয়াল হয় মানে গাড়ি একটার পর একটা সিরিয়ালে আছে চা দিচ্ছে জানালা দিয়ে নিচ্ছে চলে যাচ্ছে চাও অনেক সময় পছন্দের চা খাইতে মানুষ যায় দূরে যায় তা আমি গেছি চা খাইতে পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়া এই মাটির কাপ আছে এগুলোতে চা দেয় খেয়ে দেয় ফেলে দেয় সিরিয়াল চার দোকানে শুধু আমি সিরিয়ালে না দেখলাম হিন্দুরাও সিরিয়াল ধরছে মুসলমান হিন্দু সব সিরিয়ালে আছে হিন্দুরা গোস্ত না খাইলেও দুধ তো খায় দুধ চাও খায় তো হেরাও দাঁড়াইছে আমার পাশে একজন হিন্দুকে পেলাম আমি যার ভুরু যার কানের লতি তার গায়ের চামড়ার ভাজ দেখে বোঝা যায় অনেক বয়স আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সা সাব বয়স কত হয়েছে একশো সতেরো বছর কত বছর আমি তো এই কথা শুনি না হ্যার দিকে স্যার হয়েছি এরে দেখতেছি আমার সাথে এক মুফতি সাহেব আছে উনি বলে হুজুর এত দেহ লাগে এ কি কোনো বুজুর্গ নাকি যে চেহারা দেখতেছেন গুনাহ পইতেছে তো তার এই প্রশ্নটায় আমার নিজের অজান্তি এক ফুটা চোখের পানি বের হয়েছে আমার তা আমি বললাম ভাই ওলি বুজুর্গের জন্য চেহারা দেখি না चोखे चशमा नई बिना चशमा से चलते बस तरह सतर बचर এখনো পর্যন্ত চলার জন্য লাঠির জরুরতার হয় না নিজে নিজে পথ চলছে মুখের দিকে তাকায় দেখলাম এখনো কিছু আরে জিনাল দাঁত তার আছে যথেষ্ট সুস্থ তার নিয়ামত এখনো তার আছে কোজা হয়ে যায় নাই সুজা হয়ে এখনো দাঁড়ায় অথচ তার জীবনে যেই মহামালিক তাকে এই নিয়ামাত গুলো দান করেছে সে মহামালিককে আল্লাহ বলে একটা ডাক সে একশো সতেরো বছরে দেয় নাই যে মাথাটা উঁচা করে সে চলছে দাঁড়িয়ে আছে এ মাথাটা আল্লাহর কদমে একবার রেখে বলে নাই একবার একশো সতেরো বছরেও যার কমর বাঁকা আল্লাহ করে দেয় নাই একবারের জন্য সে আল্লাহর সামনে রোকও করে নাই সোবাহিম বলে একটা ডাক দেয় নাই তারপর আসমানের মালিক আল্লাহ তাকে দয়া আর 
ভালোবাসা প্রদর্শন করে তাকে সুস্থ দার করায় রেখেছে আজও ভালোবাসার নজর দিয়ে তাকে দেখতেছে আর অপেক্ষা করতেছে একশো সতেরো বছর মূর্তির গুলামি করছো একশো সতেরো বছর পরে যদি আমি আল্লাহকে একটা ডাক দাও আর আমার কাছে যদি হাজির হয়ে যাও বান্দাকে আমি আল্লাহ তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি একশো সতেরো বছরের না ফরমানি গুনা খাতা যা তুই করেছিস যদি খালি আমি রবের একটা ডাক দেস আমি তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এক ডাকের বদলতে তোর নামটা আমি জাহান নামির লিস্ট থেকে কেটে আমার জান্নাতি বান্দার দপ্তরে উঠায় দিব আল্লাহ তালা তার দিকেও তাকায় আছেন আল্লাহ তো বান্দার সাথে মোহাব্বত প্রকাশ করতে থাকেন প্রতিনিয়ত বান্দার দায়িত্ব নাই যে বান্দাও আল্লাহকে বলবে অজু করে দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি তাই মেয়ারাজ করতে আসছি দেখা করতে আসছি আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি তাই আপনার গুণগান শুনতে ওয়াজে আসছি আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি তাই আপনাকে জবানে ডাকতেছি আপনাকে ডেকে মজা পাই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি তাই আপনার ঘর মসজিদের মায়া রাখি আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি তাই তো বাবরি মসজিদে আঘাত করলে আঘাতগুলো আমার কলিজায় লাগে আমার হৃদয় হৃদয় লাগে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি তাই তো আপনার নামের জিকির করি বুঝানোর দরকার আছে না এই ভালোবাসার এই প্রকাশ পদ্ধতি যার যত উন্নত গুলাম হিসাবে আল্লাহর কাছে সে তত উন্নত আল্লাহ আকবর জোর করে বলেন সে তত উন্নত ইব্রাহিম খালিলের সামনে একজন বলে ইব্রাহিম বলে আমার আল্লাহর নাম নিলা নাও তোমাকে একটা উট পুরস্কার দিলাম খুশি হয়ে উঠা দিয়ে দিলাম একটা উট মানে কি একটা উট মানে একটা প্রাড গাড়ি মরুভূমির জাহাজ উট হইল মরুভূমির জাহাজ একটা উট যার আছে তার একটা গাড়ি আছে এই যুগের গাড়ি আর ওই যুগের উট এমন গাড়ি তার আছে যা দিয়ে মরু প্রান্তর পার হওয়া যাবে এক আজব প্রাণী যে প্রাণীকে আল্লাহ দেখে বান্দাকে বলছে তুই দেখ দেখে দেখে আমাকে চিন যে আমি কেমন কেমন প্রাণী বানাইছে যে পানি চিব মানে উটের বৈশিষ্ট্য লেখেছে উটের বৈশিষ্ট্য উট এমন একটা প্রাণী যে প্রাণীটা পানীয় পানি পানি চিবা চিবা কার পিতা হে মানে পানিটাকেও চাবায় চাবায় আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে খায় ধীরে ধীরে পান করে আমরা যেমন পানি ঢক 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 করে এক বোতল শেষ তাই না বোতল খাইতে দেখছেন এমনি কারে মুখে লাগা এক বোতল খেয়ে ফেলছে আমরা হলো পানি গিলে খাই তবে আমরা যেমন করে ভাত চিবয়ে চিবয়ে আস্তে আস্তে খাই অথবা ডাবলি একটা একটা করে চিবয়ে চিবয়ে খাই উটের বৈশিষ্ট্য হলো উট পানি চিবয়ে চিবয়ে আস্তে আস্তে খায় আর কণ্ঠনালী ভিজায় ওর পানি জমা রাখার থলে আল্লাহ দান করেছে আস্তে আস্তে পানি খায় আর দিনের পর দিন মরু প্রান্তরে চত্র মাসে বুঝা বহন করে জাহাজের মতো মরুর উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায় আল্লাহ আকবর জোর করে বলে এ কারণে আল্লাহ তালা বলেন মানে উঠ দেখো কেমনে বানাইছি আমি এই রকম একটা উট যার আছে তার তো একটা গাড়ি আছে একটা উট কোনো ছোট ছোট হাদিয়ানা 
অনেক বড় একটি তোহফা ইব্রাহিমের সামনে একবার বলেছে ইব্রাহিম বলে আমি তোমাকে একটি উট হাদিয়া দিলাম বেশি দেই নাই কেছু আমি তো উট দিছি আল্লাহ যে লোকটা উট পায়া বলে আলহামদুলিল্লাহ ইব্রাহিম বলে আবার আমার মাওলার নাম লইলা নেওয়ার একটা উট দিলাম লোকটা আবার উঠ পায় বলে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বললেন না গুনা হইতে পারে তো লাগাইছেন লোকটা আবার বলে আলহামদুলিল্লাহ ইব্রাহিম বলে আর একটা উঠ দিলাম ওই লোক একবার করে আল্লাহর নাম লয় আর ইব্রাহিম একটা করে উঠ তারে দেয় উঠ দিতে দিতে সব উঠ শেষ যা ছিল সব দিয়ে দিছে আগন্তুক বলে ইব্রাহিম এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার রবের নাম নিয়েছি একটা করে উঠ আমায় দিয়েছ এখন তোমার কাছে উঠ নাই এখন যদি আমি তোমার রব তোমার মালিকের নাম ল তুমি আমাকে কি দিবা তোমার কাছে তো আর ওঠ নাই ইব্রাহিম বলে ইব্রাহিমের ভালোবাসার বহির প্রকাশ কত সুন্দর ইব্রাহিম বলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মাওলার নাম তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে একবার করে আমার মাওলার নাম বলছ একটা করে উট তোমাকে দান করেছি এবার কোন উট আমার কাছে নাই কিন্তু আমি ইব্রাহিম তো আছি যদি এখন তুমি আমার মাওলার নামটা লও তাহলে আমি ইব্রাহিম তোমার উটের রাখাল হয়ে গোলাম হয়ে সারা জিন্দগির জন্য নিজেকে তোমার কাছে পেশ করব। আমার মালিকের মহাব্বতে মালিকের নাম লেনে ওয়ালা বান্দার গুলাম আমি হয়ে যাব আগন্তক বলে ইব্রাহিম আমি কোনো মানুষ না আমি মানব বেশি আল্লাহর ফিরিস্তা তোমার উট গুলাও আমার লাগবে না তোমার উট তোমায় দিয়ে গেলাম তুমি খালিলকে গুলাম বানাতেও আমার হবে না আমার প্রশ্ন ছিল রবের কাছে আল্লাহ দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে বন্ধু আর খলিল হিসেবে ইব্রাহিমকে চয়ন করলে কেন আল্লাহ দুনিয়ায় কত মানুষ আছে কিন্তু ইব্রাহিমকে বন্ধু বানাইলা কেন আল্লাহ তালা বলে কেন বন্ধু বানাইছি কাছে যা কাছে গেলে ট্যার পাবি নিকটে যা কেন খলিল বানাইছি ট্যার পেয়ে যাবি আগন্তুক ফিরিস্তা বলে ইব্রাহিম আসলে তোমার কাছে এসে দেখলাম তোমার হৃদয়ে আল্লাহ পাকের প্রেম আগুন এমন ভাবে জ্বলতেছে জমিনের পরে খলিলুল্লাহ লকব তুমি ইব্রাহিম সারা আর কাউকে মানায় না মহাব্বতের বহির প্রকার কারণে চরমনায়ের মরহুম পি সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই ফজরুল করিম রহমতুল্লাহ আলাই লোকটা তো কালো ছিল কিন্তু প্রেমের কারণে ওলি উল্লাহ তার সকল আশাও যেন সব আল্লাহ পুরা করছে এমন কি মৃত্যুর মুহূর্তে তার মনের আশা ছিল আমার মুড়িদ গুলাকে যদি আমার জানা যায় পাইতাম মাহফিল সাজায়া জানা যায় সব মুড়িদ হাজির করায়া তারপরে আল্লাহ লয়ে গেছে 
যখন কেউ আল্লাহ পাকের मोहब्बत প্রকাশ করে তো আল্লাহ তাআলা তার প্রতি আল্লাহর मोहब्बत প্রকাশ করে সঙ্গত কারণে তুমি আমি মুমিন হিসেবে তোমার আমার এক নাম্বার দায়িত্ব হলো তোমার আমার হৃদয়ে যে আল্লাহ প্রেম আছে এটা প্রকাশ করব এটা প্রকাশ করব কি দিয়া লিয়া আবুদুন আই লিয়া আশিকুন ইবাদত দিয়া জীবনে ইবাদত যত বেশি করা যাবে আল্লাহর প্রেম তত বেশি প্রকাশ করা যাবে এখন তোমরা যারা ওয়াজ শোনো কিন্তু নামাজ পড়ো না পড়বা তো যুব সমাজ অনেকে আছে তোমরা ওয়াজ শোনো কিন্তু নামাজ পড়ো না ওয়াজের ভক্ত কিন্তু নামাজের ভক্ত না তোমরা ফরজ ইবাদত করে मोहब्बत প্রকাশ করা ভুলে গেছো না তোমার আমার জীবনে ইবাদত বন্দেগি বড় দামি এক ইমানের অঙ্গ যার দ্বারাই তোমার হৃদয়ে যে আল্লাহর প্রেম আছে এটাকে প্রকাশ করতে হয় তাই একজন মুমিন তার জীবনে কালেমা পড়াটাই ইমানের শেষ না ইবাদতের মাধ্যমে প্রেম প্রকাশ করে করে আল্লাহর प्यारा হওয়ার মিশন মত পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া একজন সালাত মুমিনের জন্য দায়িত্ব ঠিক কি না বলেন তাহলে নামাজ পড়বা তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কয়েক তো পড়বা মাঝে মাঝে শুধু শুক্রবারে দিন দারি গ্রহণ করবা ইনশাআল্লাহ বলো মুসিবত আইলে তো আল্লাহ বিল্লাহ করো সুনামি শুরু হয়ে গেলে করে টর্নেডো শুরু হয়ে গেলে তখন আল্লাহ বিল্লাহ করে আযান ওদে এই যে কিছু দুই তিন দিন আগে না বুলবুল আইছিল আল্লাহর নাম খুব লইছে তখন এর আগে ভূমিকম্প হইছে যে ফজরের নামাজে মুসল্লি বেশি হইছে এই রকম না দিল থেকে আল্লাহর প্রেমে ইবাদত বন্দেগি করতে হবে প্রেমিক হতে হবে প্রেমিক ছোটরা মনে মনে ভাবতেছে আমার বয়স 40 হয়ে গেল তারপরে প্রেমিক হমু তুমি বাঁচবানো আল্লাহর প্রেম প্রকাশ করবা তবে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দুনিয়ার প্রেম নষ্টি ফষ্টি কাজ যত শিখাই আল্লাহর প্রেম শিখাই না কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ প্রেম শিখাই না আমরা আল্লাহ প্রেম শিকার আয়োজন আমাদের ঘরে নাই তবে আমাদের ঘরে নাটক সিনেমার মাধ্যমে চরিত্র নষ্ট করে দুশ্চরিত্র মানুষ হওয়ার বহু সামান আমাদের ঘরে মজুদ আছে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের প্রেম এটাও শিখাইতে হয় আল্লাহর প্রেম শিখা শিখানো প্রতিটা ঘরের মুরব্বির জন্য দায়িত্ব তার সন্তানদেরকে রবের প্রেম শিখাবে সৃষ্টির প্রেম শিখাবে সৃষ্টির প্রেম আমাদের সন্তানদেরকে তো আমরা সৃষ্টির প্রেম শিখাই না উল্টা ইসকন হিন্দু সংগঠনগুলো আমাদের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে রাম কালীর প্রেম ওদের শিখায় আমাগর তখন কষ্ট লাগে না কত নিকৃষ্ট মুমিন আমরা কষ্ট লাগা উচিত তো দুঃখ লাগে না অথচ আগের জমানার একজন ছোট ছোট বাচ্চাকেও আল্লাহ প্রেম শিক্ষা দেওয়া হতো যেমন মুজাদ্দিদ আলফিসানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবর জিয়ারত করতে আমাদের এক बुजुर्ग গেলেন মুজাদ্দিদ আলফে সানি রহমাতুল্লাহ আলের কবর জিয়ারত করতে গেছেন তো মুজাদ্দিদ আলফে সানির কবরের পাশে একটা মসজিদ আছে এই মসজিদে যখন গেছেন আযান হয়েছে মসজিদে ঢুকছেন এই মসজিদের সামনে কিছু বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে আকামত হইছে আর খেলা বাদ দিয়া দৌড়ে এসে বাচ্চাগুলা নামাজে দাঁড়াইছে 
যিনি ওইখানে বেড়াতে গেছেন উনি চিন্তা করতেছেন নামাজ পড়তে যে ওজু লাগে এটা বুঝি ওরা জানে না খেলতে ছিল দৌড়ে সে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল ওজু তো করলো না নামাজ শেষে এই বালকদেরকে ডেকে বললেন এই ছেলেরা নামাজ পড়তে যে ওজু লাগে এটা কি তোমরা জানো না নামাজ পড়তে ওজু লাগে তা তো লাগে এটা তো জানি তোমরা যে ওজু করলে না না আমাদের আমরা মুজাদ্দে আলফিসানির বংশের গ্রামের সন্তান আমরা আমরা শুধু নামাজের জন্য উজু করি না আমরা সব সময় মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে পবিত্র হালতে সব সময়ই থাকি খেলতেছি ওজুর হালতেই আসি নামাজের আজান দিয়েছে তাই দৌড়ে এসে তকবিরে উলা ধরেছি এই প্রেম ও শিখাইতে হয় আমরা শিখাবো কেমনে আমাদের সন্তানদেরকে প্রেম আমাদের মাদ্রাসাগুলো এখন তালাবদ্ধ হওয়ার পথে মক্তবগুলা মসজিদের মক্তব এখন আর চালু নাই কারণ সকাল বেলায় কেজি স্কুল ব্রাক স্কুল ক্লাস শুরু করেছে সকাল বেলায় ওরা স্কুলে গেলে ওদেরকে বাদ্যযন্ত্রের বাড়ি দিয়ে পিটি করানো হয় ওরা যে আগে গিয়ে নামাজ শিখত কোরআন শিখত এইটা এখন আর শিখে না আপনাদের এলাকার বদনাম করতেছি না আমি নিজ এলাকায় জরিপ চালায় দেখেছি নবপ্রজন্মের এইটটি পার্সেন্ট ছেলে পেলে কালেমায় শাহাদাত উচ্চারণ করা জানে না এইটটি পার্সেন্ট আশি ভাগ কালেমা উচ্চারণ করা জানে না অথবা বিসমিল্লা পড়া জানে না অথবা সালাম দেওয়া জানে না এতটুকু ওরা জানে না আর যদি বলি আজান দিতে তাই তো লুঙ্গি খুলে দৌড় দিবে আজান দিতে বল এই পদ্মা পার হইতেছি আমি ফেরিতেই তো নামাজের টাইম হয়ে গেছে তা উপরে গেলাম ফেরির উপরে নামাজ পড়ার জন্য তো অনেক অনেকেই আর অজু করে আসছে তারা বলল হুজুর জামাতে পড়ি আমি বললাম খুব ভালো হয় আসেন একসাথে জামাতে নামাজটা আদায় করি তা আমি ইমাম হয়ে সামনে দাঁড়ায় গেলাম আর পিছনে কয়েকজন আছে যারা ওজু করে আসছে এরাও পিছনে মুসল্লি হয়ে দাঁড়াইছে তা আমি আকামত দেন এই কথা বলে কেবলার দিকে ঘুরে দাঁড়াইলাম পিছন থেকে আকামতের কোনো আওয়াজ আসে না আমি ঘুরে দেখি ওরা ধাক্কা ধাক্কি করতেছে এ কয় আপনি দেন ও কয় আপনি দেন ও কয় আপনি দেন এই কাম করতেছে তা আমি ঘুরে বললাম কি দেও না কেন আজান এই একামত দাও না কেন দেও একজন ইন দি মিন টাইম একজনে আমার কয় হুজুর আপনি দেন কীরকম পাজির পাজে আমার কয় আপনি দেন আমি কয় আমি দিব মানে কয় হুজুর সৌদি আরবে ইমাম সাবি একামত দেয় আমি কয় তুই সৌদি আরব ছিলি কয় জি হুজুর আমি কে তুই দে সৌদি আরব যেহেতু ছিলি কয় অল্প দিন ছিলাম তো চলে আসছি বা আব্বা পাঠাইছিল পালায় আইসি চলে আসছি আমি তাই তুমি দাও কয় আমি বাংলাটা পারি না আরবিটা পারি আমি বাংলাটা পারো না আরবিটা পারো মানে এটাও তো বুঝিনি তার মানে ও বুঝাইতে চাইছে বাংলা দেশের আকামত আমি পারি না সৌদি আরবেরটা পারি সৌদি আরবে তো ওই যে অন্য মাস হবে আকামত একবার একবার করে পড়া হাইয়া আল্লাহ সালা হাইয়া আল ফলা কত কামত আল্লাহর আল্লাহর এইটা পারে আমি তো ডবল ডবল করে দাও কয় এটা প্যাস লাগে হুজুর আমার কি যন্ত্রণা যে আকামত দেওয়ার যোগ্যতা একটা মুসলমানের আউলাদের নাই মসজিদের মুয়াজিন সাহেব ছুটিতে গেলে বোঝা যায় মুসল্লি কয়জন কার নামাজ কেমন টের পাওয়া যায় আকামতটা দিতে বললেই টের পাওয়া যায় আকামতের যদি দুর্দশা হয় তাইলে সুরা ফাতে আর কি দশা আছে চিন্তা করে দেখেন গা কল্পনা করে দেখেন আল্লাহ প্রেম শিখানোর জায়গা আর ছেলেদের মাদ্রাসা বাচ্চাদেরকে আল্লাহ প্রেম শিখানোর জায়গা আল্লাহর সাথে সারা জীবন কিভাবে প্রেম করবে এটা শিখবে এই প্রেম শিখার জায়গাটাকে 
ইংরাজরা কত চালাক ওরা এইটারে বানাইছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিখার জায়গা এটা আস্ত মিথ্যা কথা অববাদ কারণ ওদের মিশন হলো আল্লাহ প্রেমিক যেন কেউ না হয় কারণ আল্লাহ প্রেমিক মুমিন একজন হয়ে গেল মুসলমান ওই একজন মুমিনের সাথে লক্ষ কাফেরের ক্ষমতা নাই তাদের সামনে বিজয় করে যায় আমরা সতর কোটি মুসলমান আছি কিন্তু সতর কোটি কোটি আল্লাহ প্রেমিক মুসলমান নাই আল্লাহ প্রেমিক মুসলমান যদি থাকতো তাইলে আল্লাহর ঘর কাবাকে আক্রমণ করে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না নবী প্রেমিক মুসলমান যদি থাকত আসাদ নূর থেকে শুরু করে বাংলাদেশে এ যাবৎ পর্যন্ত নবীকে কুটুক্তিকারী নাস্তিক মোর্তাদগুলা জেলখানায় দুধ আর কলা খেতে পারত না আমার দেশের আল্লাহ প্রেমিকেরা গুলি করে ঝাঁজরা করে দিত ওদেরকে ঝাঁজরা করে দিত ওদেরকে আমরা তো মুমিন কিন্তু আমরা আল্লাহ প্রেমিক মুমিন না নবী প্রেমিক মুমিন না আমাদের প্রেম অতি নগণ্য পাশক্ত নামাজ পরে প্রেম প্রকাশ করার যোগ্যতা আমাদের নাই সঙ্গত কারণে আল্লাহ তালার প্রেম প্রকাশে সকলকে সফল মুমিনের খাতায় নাম লেখাতে হবে ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ বলেন যুবকেরা পারবা তো পাশক্ত নামাজ পড়বা প্রেম প্রকাশ করবা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শিখবা আল্লাহ পাকের প্রেম প্রকাশ করবা জিকির করবা আল্লাহ পাকের প্রেম প্রকাশ করবা ইসলামের কঠিন থেকে কঠিন বিধানের উপরে আমল করবা যদি কখনো জীবনও দিতে হয় শাহাদাতের ইবাদত যদি সেটা হয় সেটাও করবা আল্লাহর প্রেম প্রকাশ করবা আল্লাহ পাকের প্রেম প্রকাশটা সর্বোচ্চ কোয়ালিটিতে নিয়ে যাওয়ার মেহনত করবা ইনশাল্লাহ জোর করে বলো আমি আয়াত পড়েছি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ প্রকৃত মুমিনের হৃদয় আল্লাহর মোহাব্বত হবে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ কোয়ালিটি আর একটা হাদিস পড়েছি সরবারে তো আয়ালম নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন তুমি হতে পারবে না অর্থাৎ তোমার ইমান ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল ইমান হবে না যতক্ষণ না তুমি তোমার নবীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা না দিবা কেন তুমি তোমার নবীকে ভালোবাসা দিবা না তুমি কেন তোমার নবীর মোহাব্বত প্রকাশ করবা না কেন তোমার নবী তোমার প্রেম প্রকাশ করেছে তোমার নবী হায়াতে তোমার প্রেম প্রকাশ করেছে তোমার নবী কবরে তোমার প্রেম প্রকাশ করতেছে হায়াতে তোমার প্রেম তোমার নবী কেমন প্রকাশ করেছে হজরত আয়সা সিদ্দিকার রেওয়ায়ত মাঘের রবিউল আউ্বাল খেয়াল করে শুনো হজরত আয়সা সিদ্দিকা বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী তার উন্মতের এত ভালোবাসেন যেটা ভাবে প্রকাশ করেছেন জীবনের এমন কোনো রাত্রি আল্লাহর নবীর নাই যে রাতে আল্লাহর নবী উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ফেলে নাই হজরত আয়সা বলে রাতের বেলায় নবীজি শেষ দায় পড়ে কানতেন হাবিবি কিবরিয়া এত লম্বা শেষ দা দিয়া তোমার আর আমার জন্য উম্মতি উম্মতি কইরা আল্লাহর রসুল কানতেন শেষ দাতা এতই লম্বা হতো হজরত আয়সা বলেন একদিনের শেষ দায় তো আমি মনে করেছি শেষ দার অত রসুল বুঝি মারা গেছে হজরত আয়সা বলেন আমি নবী বাঁচা আছেন কিনা পরীক্ষা করার জন্য 
বৃদ্ধাঙ্গুলি চেপে ধরেছি আল্লাহর রসুল পা নাড়াচাড়া দিলে আমি বুঝতে পেরেছি নবী মরেন নাই ভাবনাম আল্লাহর নবী তাইলে সেজদা দিয়া কি বলতেছে কেঁদে কেঁদে হজরত আয়সা বলে আমি আমার কানটা নবীজির সেজদার মাথার কাছে নি নবীজির মুখের কাছে কানটা সেট করলে শুনতে পাই আল্লাহর নবী কেয়ামত পর্যন্ত আনওয়ালা উম্মতের প্রেমে নবীজি কানতেছে উম্মতি উম্মতি করে নবীজি কাঁদছে আর বলছে আল্লাহ তুমি কিন্তু আমার গুণাগার উম্মতরে মাপ করে দিবা নবীজি উম্মতের জন্য কানতেছেন উম্মতের জন্য নবীর মায়া সর্বোচ্চ এখনও নবী উম্মতের জন্য রজায় আতহারে কানতেছেন হাসরের ময়দানেও আল্লাহর নবী উম্মতের মায়ায় বাচ্চাওয়ালা মুরগির মতো উড়াল দিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়াবে দৌড়ে দৌড়ে পাশে দাঁড়াবে অথচ হাসরের ময়দানে মা সন্তানের পরিচয় দিবে না বাপ সন্তানের পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুর পরিচয় দিবে না কেউ কারোর দিকে যখন তাকাবে না তখন আল্লাহর নবী তোমার আমার পাশে দাঁড়ায় আল্লাহ কি বলবে আল্লাহ এটা আমার উম্মতরে মাপ করে দাও আল্লাহ এটা কোট চাঁদপুরের উম্মতরে মাপ করে দাও এটা যশোরের উম্মতরে মাপ করে দাও আল্লাহ এটা কালীগঞ্জের উম্মত আমার ওরে মাপ করে দাও ও আমারে দেখে নাই কিন্তু আমাকে মোহাব্বত করেছে ওরে মাপ করে দাও নবী আলহ ইসলাম এমনি হাসনের ময়দানে ঘুরবে দৌড়াবে যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান নামের আগুনের ভেতরে একজন কালিমাওয়ালা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসুল আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে না পাগলের মতো দৌড়াতে থাকবে নবীজি তোমাকে মোহাব্বত করে এটা প্রকাশ করেছে এইভাবেই শুধু প্রকাশ করে নাই তাইফের জমিনে গিয়ে নবীজি মায়ের খায়া মোহাব্বত প্রকাশ করেছে আল্লাহর রসুল তাইফে গিয়েছেন তাইফের ছেলেরা আল্লাহর রসুলকে চতুর্দিক থেকে পাথর মারছে সিরাত লেখে এত জোরে জোরে পাথর মারছে চামড়া গুলো ছিদ্র হয়ে হয়ে পাথর গুলো নবীজির গায়ে বৈশা বৈশা গেছে যেখান থেকে পাথর সরানো হয়েছে ওখান থেকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে আল্লাহর নবী বেহুশ হয়ে তাইফে পড়ে গিয়েছে তাইফের জালিম ছেলেরা আল্লাহর রসুলকে আবার দার করে আবার পাথর মেরেছে নবীজি আবার বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে ওরা আবার নবীজিকে দাঁড় করে পাথর মেরেছে তিনবার করে নবী বেহুশ হয়েছেন নবীজিকে তিনবার ওরা দাঁড় করে পাথর মারছে শিলা বৃষ্টির মতো পাথর নবীজির গায়ে লাগছে নবীজি তাইফের মায়ের খাওয়ার নয় বছর পরে হজরত আয়সা নবীজির ঘরে এসেছে হজরত আয়সা নবীজির পিঠে তেল মালিশ করে দিচ্ছে পিঠের ভেতরে বড় বড় গর্ত হজরত আয়সা পিঠে হাত দিয়া কয় সরকার গো আপনার কি কখনো বসন্ত রোগ হয়েছে আল্লাহর রসুল সাথে সাথে হাও মাও করে কান্না শুরু করেছে হজরত আয়সা বলে নবীজি আপনি কাঁদেন কেন আমি আপনাকে বুঝি কষ্ট দিলাম কি জন্য আপনি কাঁদছেন আল্লাহর রসুল বলে নয় বছর পরে আমার পিঠে হাত লাগায় তুমি যখন আমার পিঠের ক্ষত বিক্ষত গর্তগুলো কিসের জিজ্ঞাসা করেছ আয়সা তাইফের সেই মায়ের কথা আমার স্মরণ হয়ে গেছে ওটা এমন এক ভয়ঙ্কর মায়ের যায় কাফের রামাকে মেরেছে যা স্মরণ হলে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না রে আয়সা নবী আলাই হিসালাম হাও মাও করে কান্না শুরু করেছে তারপরেও নবী উম্মতির জন্য বদোয়া করে নাই তাইফের মায়ের খায়া আল্লাহর নবী পাহাড়ের পাদ দেশে দাঁড়াইছে জিব্রাহিল এসে বলে ও গো সরকার আদেশ করুন তাইফবাসীকে দুই পাহাড়ের চাপা দিয়ে মিশায়া দেয় আল্লাহর রসুল তখনও দোয়া করে কয় আল্লাহ 
এ তাইফের লোকেরা আমায় না চিনলেও একদিন ওদের বংশে যে আমার উম্মত জন্মাবে ওরা তো আমারে চিনবে আল্লাহ আমার উম্মতের সাথে তুমি তাইবাসীকে মাপ করে দাও তার মানে নবী আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম যে উম্মতকে দেখেন নাই কাছে পান নাই যে উম্মত কিয়ামতের পূর্বে নবীজির কালমা পড়েছে তার জন্য নবীজির মায়া দয়া এত যে নবীজি তাকে জাহান্নামে রেখে আল্লাহর জান্নাতে নবীজি প্রবেশ করবে না যেই নবী উম্মতের জন্য এমন দরদ প্রকাশকারী নবী সেই নবীকে তুমি দরদ করো এটা কেন তুমি প্রকাশ করবা না কেন প্রকাশ করবা না তুমি ও নবীজিকে ভালোবাসো এটা তুমি প্রকাশ করবে খাতমে নবুয়তের ডাক দিলে তোমরা মনে করো এটা মৌলবীদের কাজ নবীর বিরুদ্ধে কুটুক্তিকারীরা যখন জবান খুলে তোমরা মনে করো প্রতিবাদ হুজুররা করবে কেয়া তুম মুসলমান নেহি হো তুমি কি কালমাওয়ালার ঘরে জন্মাও নাই রাজনৈতিক দর্শন তোমার একটা থাকতে পারে কিন্তু তুমি মুহাম্মদের উম্মত হিসাবে জবান খোলা তোমার জিম্মাদারি জবান খোলা তোমার জিম্মাদারি তুমি নবী প্রেম প্রকাশ করবে নবীজিকে যখন গালি দেয় তখন তুমি চুপ করে থাকো তুমি না নবীর সুন্নতি ইত্তিবা করো না নবীজির পক্ষে একটা কথা বলো না নবীজির পক্ষে কোনো মিছিলে যাও খাতমে নবুয়তের মিছিল হলে হুজুর সারা আর কাউরে মিলে না কেন তোমরাও তো এই মিছিলের হকদার তোমরা কি নবীর হাতের কাউসার আর সাফাত নিবা না লাগবে না তোমাদের সাফাত তোমরা নিজে নিজেই জান্নাতে প্রবেশ করবা তোমরাও তো নবীর উম্মত সঙ্গত কারণে নবীর প্রেম প্রকাশ করবা অপেক্ষা করো সতেরো কোটি মুসলমানের বাংলায় কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে করতে হবে অপেক্ষা করো এদেশ মুসলমানের দেশ এটা শাহজালালের দেশ এটা শাহ মাহদুমের দেশ এটা হাফিজিয়ার পীরজির দেশ এটা নদীর চর ভেসে উঠা কোনো দেশ না এটা মুক্তিযুদ্ধের রক্তের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ের তাজা খুনে স্বাধীন করা লাল সবুজের পতাকার দেশ এটা ওই দেশ এ দেশে একদিন না একদিন কালিমার পতাকা উঠবেই উঠবেই কালিমার পতাকা এদেশে কাদিয়ানিরা অমুসলিম ঘোষণা হবে এদেশে ইনশাল্লাহ সোমা ইনশাল্লাহ নাস্তিক মোর্তাদের মৃত্যুদণ্ডের বিচার সংসদে পাশ হয়ে আসবেই একদিন আসবেই একদিন আসবে আমাদের বাপ দাদারা শোনাও আমাদের বাপ দাদারা কৌমি সনদের স্বীকৃতির জন্য কাজ করেছে তাদের আমলে স্বীকৃতি আসে নাই আল্লাহ মাহিজুল হক স্বীকৃতির জন্য কাজ করেছেন স্বীকৃতি আসে নাই স্বীকৃতির জন্য মুফতি আমিনি কথা বলেছিলেন তার হায়াতে স্বীকৃতি আসে নাই আহমদ শফির হায়াতে স্বীকৃতি এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেকে নিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে মনে রাখবে তোর আর আমার আমলেও যদি কাদিয়ানির অমুসলিম ঘোষণা নাও হয় হ্যাঁ তোর আর আমার রক্তে मुसलिम घोषणा मुसलमान हिसाब नबीर प्रेम दिल लालन इबादतान এটা কোনো রাজনীতির মাস আলা না এটা কালেমাওয়ালা ইমানদারের ইমানের মাস আলা ঠিক কিনা জরে আবাস করা বলো ঠিক কিনা যার নবী প্রেমের বহির প্রকাশ যত সুন্দর তার মর্যাদাও আল্লাহর কাছে তত সুন্দর যেমন নবীর প্রেমিক হামজালা যুদ্ধের ময়দানে সরবারে দো আলম নবী হামজালাকে ডেকে বললেন হামজালা তুই নতুন বিয়ে করছিস যা বাড়িতে যাগে হানজালাকে ছুটি দিয়ে দিলেন হানজালা বাসর ঘরে চলে আসলো বিবির সাথে সময় কাটাইতেছে 
গোসল করবে রাতের বেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ঠিক এমন সময় মদিনার গলিতে দাঁড়িয়ে কে যেন বলে কুতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছে রে নবী কিন্তু আর নাই রে এই কথাটা কানে যাওয়ার সাথে সাথে নবীর প্রেমিক হানজালা পাগল হয়ে গেছে দর দিয়া হানজালা তরবারিটা হাতে লইছে ঢালটা হাতে নিয়ে হানজালা বিবিকে সালাম করে বের হয়ে যাচ্ছে বিবি হে গেলাম উহুদ প্রান্তরে আমার নবীর রক্ত যারা নিছে ময়দান থেকে ওরা চলে যাওয়ার আগে ওদের সামনে যে দাঁড়াতে চাই বিবি হানজালার বিবি হানজালার কাপড় টেনে ধরেছে ডেকে বলে স্বামী গো আপনি ফরজ গোসুল এখনো করেন নাই আপনি না পাক ও গোস্বামী একটু অনুরোধ যুদ্ধে যাবেন তো যান যুদ্ধের ময়দানে চলে যান কোন বাধা নাই স্বামী গো আপনি যেমন আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসেন আমি আপনার বিবি হিসাবে একজন মমিনার নারী হিসাবে আমিও আমার রসুলকে ভালোবাসি অবশ্যই আপনি যুদ্ধের ময়দানে যাবেন কিন্তু ও গোস্বামী একটু পানি ঢেলে দেহটাকে পবিত্র করা তারপরে যুদ্ধে যান নাপাক অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে যাবেন না প্রেম জ্বালা হানজালার এতই প্রখর হানজালা বলে বিবি গো কার জন্য আমি গোসল করব গোসল করে পাক বদনে যে নবীর চেহারা তাকায় আমি দেখব আমার সেই নবী তো নাই আমি কার জন্য গোসল করব গোসল আমার লাগবে না দে বিবি বিদায় দে দেখা হবে তোর সাথে জান্নাতের দরওয়াজায় বিবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হানজারা যুদ্ধের ময়দানে চলে যায় দুশ্মনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে হানজারা উহুদের শহীদ হয়ে যায় যুদ্ধ শেষে আহত পয়গম্বর নবীজির দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে গেছি উহুদে হেলমেটের করা মাথায় ভেদ করে মাথায় প্রবেশ করে রক্ত ঘরণ অবস্থায় বেহোশ হয়ে गोसल दिए ओर गाय रक्त तुम्हारा धुबे ना शहीद जरा तरह रक्त माखा अवस्था प्रेमिकर गहना सह गोसल देवर दरकार सरवारे दोलम नबी निर्देश कर बीना गोसल सहबी देरे कबर दीते सहबाकाम बीना गोसल शहीद दे कबर दीते लगलें কবরের কাজ চলতেছে আল্লাহর নবী পাশে বসে রয়েছেন এমন সময় নিজেকে আবৃত করে বুরকা পরিহিতা একটা যুবতী নারী নবীর সামনে দাঁড়ায় ডেকে বলে ও গো সরকার আমার দিকে একটু নজর দিবেন আমি আপনার প্রেমিক হামজালার বেবি ও আল্লাহ আপনার প্রেমিককে আমি আমার প্রেম দিয়া আটকায় রাখতে পারিনি আপনার প্রেমিক আপনার প্রেমিক বিবির কাছে থাকতে পারে নাই আপনি আপনার প্রেমিককে আমার আচলের নিচে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আপনার প্রেমিক বিবির বুকে থাকতে পারে নাই আপনার বুকে বুক লাগায় কবরে যাবে শহীদি মরণ তার হবে শহীদ সরকারের পিছনে 
সে শহীদ হিসাবে হাসরে দাঁড়াবে কে যেন বলে যায় আপনি উহুদে নাই ওগো সরকার আপনার প্রেমিক হানজালা পাগল হয়ে গেছে কত জামা টেনে ধরে বললাম একটু গোসল করে যাও তুমি না পাক কিন্তু আপনার প্রেমিকটা না পাক অবস্থায় ওহুদ প্রান্তরে দৌড়ে চলে এসেছে ওগো আল্লাহর নবী যারা শহীদ হয়েছে সকলকে গোসল ছাড়া কবর দিবেন কিন্তু সরকার আমার স্বামী হানজালার গোসল ছাড়া কবর দিবেন না ওর দেহ না পাক ওরে একটু গোসল দিয়ে দেন সারোয়ারে দোয়ালম নবী উহুদ প্রান্তরে কবরের কাজ যারা করে তাদের বললেন সবাই রে গোসল ছাড়া কবর দিলেও হানজালার লাশটা বের করে আলাদা করো ওরে একটু গোসল দিয়ে দাও অনাপাক সাহাবিরা লাশ তানাশ করতেছে শহীদদের কাতারের ভেতরে চেহারা তানাশ করে করে হানজালা খুঁজে কিন্তু কেউ উহুদ প্রান্তরে শহীদদের ভেতরে হানজালারে খুঁজে পায় না হানজালা শহীদদের ভেতরে নাই আহতদের ভেতরে হানজালাকে তালাশ করে আহতদের ভেতরেও হানজালা নাই গাজি জীবিতদের ভেতরে হানজালাকে খুঁজে হানজালা জীবিতদের ভেতরেও নাই কই গেল হানজালা নাই 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 হানজালা নাই সাহাবি দৌড়ে গিয়ে বলে শুল্ক হানজালা কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না না শহীদের কাতারে হানজালা আছে না আহতদের ভেতরে হানজালা আছে না জীবিতদের ভেতরে হানজালা আছে সরকার হানজালাকে পাই না আল্লাহর নবী পেরেশান হয়ে গেলেন তেনে হানজালা গেল কই নাকি হানজালার লাশ কাফেরদের হাতে পড়ে গেছে আল্লাহর রসুল হাউমাও করে কেঁদে দিয়েছে এমন সময় জিবরাই এসে বলে আল্লাহর নবী গো হানজালার লাশ কাফেরের হাতে পড়ে নাই হানজালার লাশ ফিরিস্তাদের হাতে পড়েছে একটু আকাশে নজর করে তাকান আপনার হানজালাকে আল্লাহর ফিরিস তারা আকাশে তুলে নিয়েছে আসমানে জান্নাতের পানির দ্বারায় তাকে ফিরিস তারা গোসল দিতেছে আপনার প্রেমে যে নাপাক অবস্থায় ময়দানে আসে তার নাপাকি দুনিয়ার পানি দিয়ে সাপ হবে এটা আল্লাহ চায় না জান্নাতের পানি দিয়া ওর নাপাক গুলো ফিরিস তারা সাফ করতেছে গোসল নবীজি দেখলেন ফিরিস তারা লাশ নামায় দিল আল্লাহর রসুল চিৎকার করে বলে কেউ হানজালা আল্লাহের কাছে যাবা না ওর গোসল হয়ে গেছে ও আসমানের গোসল ওয়ালা হয়ে গেছে ওকে আসমানে গোসল দিছে এই কারণে হাদিসের পাতায় পাতায় হানজালা নাম অত পাওয়া যায় না গসিল শব্দটা যত পাওয়া যায় বোখারি শরীফের ভেতরে হাদিস রওয়ায়ত করে বলা হয় রওয়াহু ইবনুল গসিল এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে এমন এক সাহাবির সন্তান যারে আসমানে গোসল দেয়া হয়েছে প্রেমের কোয়ালিটি যেমন আল্লাহ পাকের পুরস্কার তেমন এটাই যদি হয় ইমান তবে ওহে মুমিন মুসলমানের কাফেলা গভীর রাতে আল্লাহর কাছে একটু ওয়াদা করা যায় ইমানের রং হানজালার এমন হয়ে যদি আল্লাহর মোহাব্বত হানজালা নিতে পারে তাহলে তুমি আমিও প্রেমিক হিসাবে ইমানের রং প্রদর্শন করব আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় ইনশাল্লাহ যারা করে বলো পারবা তো ইনশাল্লাহ পারবা তো হাত তুলে দেখাও আল্লাহ তুমি আসে গুলাকে কবুল করো যারা বলেন আমি